，诚意星图大逆转，人火了，但粉丝也离开了。诚意成就非运气，演技或认可。从配角到主角，作品多且精彩。外貌清秀，辨识度高，武侠剧打斗场面惊艳。虽遇失粉，问题演技仍受肯定，未来可期。专注演员职业。有人认为，诚意能够达到现在的成就，全是运气使然。诚意这颗璀璨的明星，自电视剧《琉璃》首播以来，就开始闪耀光辉。随后每一部剧都带来了精彩瞬间，直到《莲花楼》最终熠熠生辉。那些认为他是从默默无闻突然成名的，肯定没看过他的《沉香如屑》《琉璃》以及更早的《盗墓笔记》。从配角到主角，他对每一个角色都倾注了真诚的理解。记得当《琉璃》火热时，程毅因其并非传统主角脸而受到评价，群众演员缺少明星气质。目前这样的面部轮廓确实让观众感到耳目一新，已成为辨识度最强的演员。程毅的外貌主要以清秀见长，就像。清汤面条，无论添加什么调味品，都能变成一碗美味的面条。考虑到流量所带来的资源，难以不引起热度。他在《莲花楼》中扮演的李相宜，既有年轻人的自负，也具备江湖中的英气。那场打斗场面，真是让人目不暇接。作为武侠剧的领军人物，程毅接下来的作品《狐妖小红娘》《王全篇》《英雄志》和《富山海》都将包含打斗场面。从释出的画面来看，观众必定会感到非常满意。凭借着流畅自然的武术动作，若没有十年的磨练，谁会相信呢？不过，树木高大，容易招引注意，因此程毅也难免遇到失粉的问题。至于失粉的原因，则众说纷纭，无法认同三十多岁的人还在表现得很可爱。公司给他安排的角色总是为别人铺路，部分代言存在剥削消费者的情况，大粉脱粉后的吐槽也是五花八门。主要还是觉得他的后期处理照片有些过于夸张，与实际的能力和外貌差距太大。尽管批评的人不少，然而却没有人对他的演技提出质疑。真爱诚意的支持者对此却毫不在意，毕竟他们追捧诚意并不是因为他的外貌，演出水平才是最优秀的美容之道。至于那些选择退粉和回踩的人，就把他们当做不存在吧，毕竟世间不会有永恒的盛宴。诚意只需踏实努力，专注于做好演员这一份职业即可。我相信他未来会取得更大的成就。近期热门照片，邓伦、李易峰合影。最近一张过去的顶流合影突然在社交媒体上再次走红。这张照片包括邓伦、李易峰、李现等几位知名艺人。这张照片的回归，让人不禁怀念这些曾经风靡一时的明星们。据悉，这张照片拍摄于2020年的 GQ 年度活动上，除了邓伦和李易峰外，还有蔡徐坤、刘昊然、陈飞宇等人。照片中的所有男星都穿着黑色礼服，而李现则穿着白色西装。这种服装的对比让人不禁思考，是不是颜色也暗示着他们的不同命运？绯闻与争议，黑色服装的沉重象征。令人惊讶的是，照片中穿黑衣的男星们几乎都卷入过各种丑闻。蔡徐坤、李易峰等人被爆出私生活不检点，甚至有与未成年人的不当关系。刘昊然的事业也因与周冬雨公开恋情而受影响，而陈飞宇则因为与粉丝的不雅照片而备受争议。邓伦因逃税事件被无限期封杀。这些丑闻让人感到娱乐圈的复杂和明星光环背后的暗面。在这些经历风波的明星中，只有李现一身白衣，至今仍保持着清白的形象。或许李现的成功与他的低调和专注于演艺事业有关。邓伦的遗憾与告别，在被封杀的男演员中，邓伦无疑是最让人感到惋惜的。他不仅外形俊朗，身高出众，还拥有稳定的演技，出演过《香蜜沉沉烬如霜》《因为遇见你》《欢乐颂二》等多部热门剧集。邓伦的离开让粉丝们心碎，遗憾之情溢于言表。邓伦的道歉与现状。2 0 2 2年，邓伦因逃税事件被曝光后，他迅速承认错误，并向公众道歉，缴纳了超过 1.06 亿人民币的罚款。然而，他仍然被封杀，无法出现在公开的节目和影视作品中。邓伦的迅速反应和诚恳态度获得了一些理解，但法律的严肃性和公众的期望让他难以再回到从前。离开娱乐圈后的生活，离开娱乐圈后，邓伦转向商业领域，并表示没有重返娱乐圈的打算。看到他选择另一条路，粉丝们虽然感到遗憾，但也希望他在新的领域找到自己的定位。